الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى مدين أما بعد فقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفن أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الرسول صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم ينجو منه فما بعده أشد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر هذه من اللذات وفي رواية أكثر ذكر هذه من اللذات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله جابت يغنى عن نبذن كل شيء مهن رب العالم جنة जिन्हें आमादर के एपीटी बिते पाठ्य सेन जाते करें तीने आमादर परीक्षण इन हमरा के कोतो उत्तम आमल करी अल्लाह जी ख़ालक अल मौत वल हायात अल याबुल वाकुम आईयु कुम अहसन आमला महान अब्बल आमिन बोलें तीने शेष हत्ता जिन्हें मरण एवं जीवन के शिष्टी करें सेन ले याबुल वाकुम जाते करें तीने परीक्षा कर शुत्रांग शब्द शुद्ध ही, अम्रा ए दुनिया ते ऐसे ची, अम्रा दुनिया ते आशा लक्ष्य बुझी बा ना बुझी, महान रब्बल आलमीन जे उद्देश्य आमदर के पाठ्य सें, ऐर किन्तु हिस्सा आमदर पाई पाई कर जीता होगे, क्या आमदर माठे, कि बोलते हैं अल्लाह रब्बल आलमीन सुरा मुल्कर, आयत, अल्लाजी ख़लक अल मौत तर मना आमदर मरोन आते, जीवन आते, आमदर जमन जीवन आते, मरोन रहे इस, एवं आम्रा जो तो ये मने करी ये स्थाई भावे दुनिया तो थक बो, किंतु ये दुनिया का रजनी स्थाई नहीं। वह माजा अल्लाह लिबाशरी मिन कबल कर खुल्द, अफ़ाय मित्ता फ़ाहम अल ख़ालिदून, अल्लाह बोलचें, जामे कोनो मनुष्य जन्ने अफ़ाई मित्ता फ़ाहमल ख़ाली दून अपनी जो दे मारा जाना और अके स्थाई भाव थाक बे तार मने क्यों स्थाई नहीं कुल्लो नफ़से इंज़ाये को दर मौत उत्तक अत्ता मित्तुर शाद गुरुन करी ये बास्तर सत्तर टके आमदर चोखेर शामने रखे जो दे आम्रा शामने आ गए ताहले आम्रा किन्तु भद्रो हुए जब शबाई � समाज शुद्धि दल नरम हार जन्ने बलमाय कराम बोलते हैं कुरान हदीस चूसे जे कोई एक टी फोन था बलम बन कुरान माध्यम में दिल टा नरम है पाषण बेरी दाई नरम होए जाए तार बते एक टी जा रसूल लाह साला हो आरी हुआ सल्लम बोलते हैं अक्सरों देख रहा है जिम्मेदार जात तो अरे बेशी बेशी करे शरण करो वही नष्ट करें दाई, हाजी मिल लज्जत और तो नष्ट करें दाई, बिनष्ट करें फैले, तीता करें फैले, आरक्षण आरक्षण ने बोला है हाजी मिल लज्जत, अक्सरों देख रहा, हाजी मिल लज्जत, उठा के वैसे वैसे शरण करो, जेटा समस्त शुष्कादो बस्तु बोल के धांग शकर दे, यानी मौत और तो मित्तु, मित्तु का था शरण करते अल्हाकुम तकासु तो मदर के ये दुनिया भी पोती जोगी था दुनिया भी बस्तु दुनिया भी शंपोत ग्रहों ने पोती जोगी था तो मदर के गाफिल कर दी से गाफिल कर दी से मैंने आखिर तक के हत्ता जरूरत मन मकाबर अमन के तुमरा कबर पर जंद चले आश कबर भिजेट करो कबर दर्पण तो चले आश किंतु तो मदरे गाफिल आती छोड़ चला 
কাল্লা সফত আলমুন আল্লাহ বলছেন যে অসম্ভব এরকম নীতি সঠিক নয় সফত আলমুন অচিরে জানবে মানে অচিরেই বুঝবে গাফলাতির পরিণতি সুতরাং সমত শুদ্ধি মহান আব্বুল আমিনের এই বাণীগুলি এ মহা সত্য বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের সামনে আঁকানো উচিত আপনি অনেক টাকা অর্জন করেছেন টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স ঘর বাড়ি সব কিছু রয়েছে কিন্তু এখনই যদি সেই মেহমান চলে আসে যাকে প্রতিরোধ করার কারো ক্ষমতা নাই দাউদ আলাই সাল্লাম তার যখন মরণ চলে আসে উনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন তিনি যখন অফিসের কার্যক্রমে যেতেন বাড়িতে তালা দিয়ে যেতেন বড় বাড়ি ছিল এবং বিবিয়তার অনেক ছিল এবং নবী রাসুলদের জন্য এটা আল্লাহ বইতে পারে চার অর্ধিক তো তার নিরানব্বই স্ত্রী বা তার কিছু কম বেশি উনি তাদেরকে বিরাট বাড়িতে রেখে তালা বন্ধ করে চলে যেতেন যাতে তার পরিবারের ভিতর কেউ প্রবেশ না করতে পারে আর বাড়ির ভিতরে সব কিছু বিরাট এরিয়া একদিন মালকল মত মানুষের বেশে এসে ঢুকে পড়েছেন উনি গেট বন্ধ করেছেন উনি ঢুকে পড়েছেন এসে বসে আছেন তার বিবিরা এটা দেখে আশ্চর্য দাও দেখলেই তো আমাদের খবর করবে যে হঠাৎ করে অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষ কীভাবে প্রবেশ করল আর উনি তো এটা খুব খারাপ যান সে ফিরে আসছেন এসে দেখছেন যে মানুষ তার বাড়ির ভিতরে এটা তো দাও দালা সাহেব যেন কঠিন অসহ্যকর উনি বলেন আপনি কে আপনি কে তখন বলেন যে আমি হলাম সেই ব্যক্তি যে কোনো রাজা বাদশাকে ভয় করে না কোনো রাজা বাদশাকে ভয় করে না এবং কোনো জিনিস তাকে প্রতিরোধ করে তুলতে পারে না মানে যত কেউ তালাবদ্ধভাবে থাক যত সৌম্য প্রাসাদের ভিতরে লোককাই যে থাক না কেন তাকে বাধা দিতে পারে না আমি হলাম সেই ব্যক্তি তখন বলেন আন্তাল মালাক এই যেন আন্তাল মালাক হল মত তা তো আপনি মৃত্যুর ফেরেস্তা এরপরে দাউদ আলাই সাল্লামের জান কবজ করে ফেলেন সে অনেক ঘটনা লম্বা এ সাহেব হল কাসা সা নবী এ নবী সাহেবের বিশুদ্ধ কেসার ভেতরে এই পাওয়া যায় এবং এটা হাদিসের পাতায় এসেছে তো দাউল আলাই সাল্লামের বাড়িতে প্রবেশ করলো কিভাবে দরজা কবার সব বন্ধ সব লোক করা আছে এই হলো সেই মালাকুল মত এই মেহমানের জন্যে আমাদের প্রস্তুতি থাকা উচিত আপনার বাড়ি গাড়ি সব কিছু আছে মালাকুল মত এসে হাজির বলবে এখনই তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও তোমাকে না ওজনে হেসে কি করবেন মৃত্যুর পরে কবরের প্রথম রাতটা যদি চিন্তা করত কেউ প্রথম অবস্থাটা যদি চিন্তা করত কেউ তাহলে সুস্বাদ বস্তুগুলো যে মানুষকে গাফেল করে দিয়েছে শিক্ষা পেয়ে যেত চিন্তা করে দেখেন ফেসবুকে আজকাল আমরা দেখি মিডিয়াতে কিভাবে দাফন হচ্ছে একটা ব্যক্তি কি রাজা বাদশাহ প্রজা সবার একই অবস্থা এমন করে তাকে মানে মাটির ভিতরে শোয়ানো হচ্ছে এবং কাষ্ট ইত্যাদি দিয়ে এমন করে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে একটুকু কোনো ফাঁকা ফোকর নাই এরপরে মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে একটা মানুষ জীবিত থাকা হচ্ছে বাস্ত বাঁচার কথা বাঁচত না পুরোটা অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না আপনাকে সেখানে রেখে চলে আসা হবে কোথায় আপনার ঘর কোথায় বাড়ি কোথায় ব্যাংক ব্যালেন্স এগুলো চিন্তা করেছেন একটু এগুলো চিন্তা করতে হবে না এগুলো চিন্তা করার সময় নাই হ্যাঁ ঠিকই সময় ছিল না এক সময় গোরস্থানে গিয়ে দেখেন সেখানে গিয়ে দেখেন আপনার মতো এরকম লোক অনেক রয়েছে যাদের এত কর্মব্যস্ততা যে মতকে নিয়ে মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তা করা তাদের সময় ছিল না কবরকে নিয়ে চিন্তা করা তাদের সময় ছিল না মোটেও সময় ছিল না নামাজ পড়ার সময় ছিল না ব্যস্ততা আর ব্যস্ততা চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য সব নিয়ে ব্যস্ত থেকে ছিল ওই মানুষগুলো আজ কবরে এদেরকে দেখেও তো আমাদের দার্স নেওয়া উচিত সবক না উচিত শিক্ষা নেওয়া উচিত যে আমাদেরও এই পরিধি বরণ করতে হবে তাহলে প্রস্তুত হই কিন্তু না গাফলাতির ঘুম এমনভাবে ধরেছে যা আল্লাহ রবল বলছেন বাস্তবতা তুলে ধরেছেন আল্লাহ কুমত্তা কাসর তোমাদের গাফেল করে দিয়েছে এই সম্পদ অর্জনের আধিক্ষতার প্রতিযোগিতা হাত্তার জোর তোমার মাকারে মকাবের এমনকি তোমরা কবর পর্যন্ত চলে আসো কবর জিয়ারত করে ফেলো মানে কবরে এসে উপস্থিত হাজির না আছে আমল
শরীয়তের পাবন্দি এই মিছার এই মিথ্যা মিথ্যে দুনিয়ার জন্য পাগল পাড়া হয়ে ছোটাছুটি করছে হাতে সময় নাই করা হাসের সময় আলোচনা শোনার সময় নাই ভালো কথা শোনার সময় নাই সব সময় ব্যস্ততা কোথায় এগুলো থাকবে আপনার এই চাকরি বাকরি ঘর বাড়ি এগুলো কোথায় রসস্থলে চলে যাবে একটু বেশি খেয়াল করেছেন আপনি আমি সমাজে শুধু কবরের ওই অবস্থাটা চিন্তা করে অসমান নদী লান হো যিনি মুসলিম জাহানের খরিফা ছিলেন চার খরিফা একজন তৃতীয় খরিফা অসমান হো কবরের পাশ দিয়ে যখন যেতেন তখন এত কাঁপতেন যে তার বড় বড় দাড়িগুলি ভেজে যেত তাকে বলা হয়েছিল তব কি তাজ কর দুনি তাজ কর জান্না জান্না ও নার ওলা তব কি ও তব কি হাজি হ্যাসমান আপনি জান্নাত জাহানামের কথা স্মরণ করলে তো কাঁদেন না এরকম কিন্তু এই কবরের পাশে এসে এত কাঁদেন কেন দেখো তার অনুভূতির কথা বলেছিলেন যেটা ছিল বাস্তবতা সেই অনুভূতি আমাদের থাকা উচিত তিনি বলেছেন যা আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে শুনেছি তিনি বলেছেন আল কবর আবুল মানাজিল আখেরা কবরটা হলো জান্নাত আখেরাতের প্রথম সিঁড়ি প্রথম ধাপ ফামান না জামিন হো ফামাবাদ হো এই স্যার সুতরাং যে এখানে রক্ষা পেয়ে যাবে পরবর্তী স্টেপগুলো তার জন্য সহজ ওয়াইল্লাম ইয়ঞ্জমিন হো ফামাবাদ হো আসাদ আর যদি এখানে রক্ষা না পায় তাহলে এরপরে যতগুলি ধাপ যতগুলি স্টেপ অফ এখন তার জন্যে তার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাবে তাই খালিফ আসমান অজলান হয়ে এই কবরের দৃশ্য দেখে কাঁদতেন এমনকি দাঁড়িগুলো ভিজে ভিজে যেত কারণ এই পরিস্থিতি পরিণতি বরণ করতে হবে সবাইকে আপনাকে বরণ করা লাগবে না আপনার বাপ বিদায় গেল মা বিদায় হলো ভাই বেড়াদর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বিদায় হয়েছে তারপরও আপনার কলেজে কাঁপছে না প্রকম্পন সৃষ্টি হচ্ছে না মৃত্যুর ঘাস হচ্ছে এর মানে কি শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছে শয়তান আপনাকে জিম্মি করে নিস সমাজে শুধু এই কবরের কথা ভুললে হবে না আল কবর সন্দুক আল আমাল এ কবরটা হলো আমলের সন্দুক আপনি যা নিয়ে যাবেন সেটাই ওই কবর থাকবে চিন্তা করে দেখেন সাড়ে তিন মাটি আপনার জায়গা পরিমাণ মাটি সেখানে আপনাকে রাখা হচ্ছে এরপরে কত কি দিয়ে আপনাকে পরিপূর্ণ করে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে এরপরে মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে এটা জেন্দা মানুষ থাকতে পারে এটা ঘটনা পড়েছিলাম যে কোন এক জালেম কিন্তু আসামি বারবার করে ঘুষ দিয়ে ছাড় করেছে কিন্তু এবার এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে না তার ফায়সাল আমি তো দ্বন্দ্ব আমেরিকার একটা ঘটনা কিন্তু ধন কবর কোটি কোটি টাকার মালিক কিন্তু ফায়সাল আমি তো দ্বন্দ্ব মৃত্যুদণ্ড নিতেই হবে তাকে বরণ করতেই হবে এখন কোনো উপায় নাই কারণ কারাইম এমন করেছে এমন করেছে ঘুষ টুষ দিয়েও কাজ হয় না এরকম আসলে শিকদার ওই এর সাথে শিকদারের কী অবস্থা হয়েছিল ঘুষ দিয়ে দিয়ে সববারই বেঁচে গিয়েছে ভেবেছিল এবার বেঁচে যাবে কিন্তু এবার তার যখন তার মতের পালা চলে আসে তখন বাঁচতে পেরেছিল পারেনি তখন সে বলেছিল যে এ দুনিয়াটা কীরকম আমার মতো হয় না সেটা বলেছিল তো এই ধনকবের ধরা খেয়ে গেছে ফাঁসির আসামি তখন ওই যারা জেলার তাদের একজনের সাথে কর্মচারীর সাথে ভাব করেছে বলছে যে ভাই তো যত টাকাই লাগে সব আমি দিতে রাজি আমাকে বাঁচাতে পারবে কি না তখন বলছে যে এটা এমন একটা ফায়সালা যে আমাদের কিছু করার নেই আর আমরা যদি আপনাকে ছেড়ে দেই আমাদেরই খবর আছে আমাদেরই ফাঁসি দিবে ফাঁসির বিনিময়ে কেউ কেউ কোটি টাকা চাই যদি বলা হয় কোটি টাকা দেওয়া হবে তোমার ফাঁসি চাইবেন তার মানে আপনার জীবনটা কত মূল্যবান লক্ষ্য করে দেখে তো ওই কর্মচারী বলছে যে না এটা তো সম্ভব নয় আর আপনি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বলা হয় না মানে যাদেরকে মানে বিশেষভাবে এ করা হয়েছে আসামি করা হয়েছে শনাক্ত করা হয়েছে আপনার কোনো রক্ষার পথ দেখি না তবে একটা পথ টাকার লোভে সেও একটা পথ বের করে দিয়েছে বলছে যে এক কাজ করেন আপনি ওই ঘমন্ত ক্যাপসুল খেয়ে মানে ওই অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে আপনি ওই লাশ হয়ে পড়ে থাকেন লাশ ফেলে দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে লাশের গাড়ি নিয়ে চলে যাব আপনাকে তখন আমি গোপনে আপনাকে আমি কি করব উঠিয়ে নিয়ে আসবো তো একটা সান্ত্বনা পেয়েছে সান্ত্বনা পাওয়ার পরে কি হয়েছে ও ঠিকই ওভাবে মারা গেছে মানে ওই নেশার কিছু খেয়ে বেহুশ হয়ে গেছে সাময়িকভাবে এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে না হয়েছে তার কাঁপানোর ভিতরে ভেতর ভেতরে ভেতরে ভেতর এরপর তাকে ওই সাগর পার হয়ে ওই ওই পারে তার কবরের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং খ্রিস্টানদের নিয়ম ভেতরে অনেক তালাবদ্ধ বাসো টাসো সিস্টেম আছে এক কথায় ওদের কবরও জটিল এখন এ লোক প্রহর গুনছে 
মানে ওরা কিন্তু বেহসে শেষ এখন কিন্তু সে হসে আসে এবং অক্সিজেন শেষের পথে সে লোক তো আসে না কি কারণে আসে না কারণটা কি হলো আমি তো এখন মরিয়ে যাব অক্সিজেন শেষ শেষের দিকে অক্সিজেন শেষ বাঁচবে সে কত গভীরে তাকে দাফন করা হয়েছে এবার সে কি করলো এদিক ওদিক সে দেখে ওর পাশে আরও কয়েকজনের কবর দেওয়া হয়েছে তো পাশের ব্যক্তিকে একটু নেড়ে দেখছে যে এটা এটা আবার কে আমার সাথে লক্ষ্য করে দেখছে যে ওই তার কর্মচারী যার সাথে ভাও করেছিল এত কোটি টাকা পেয়ে ঘোষ দিয়ে সে রেহে পেয়ে যাবে তাকে রক্ষা করতে আসবে দেখা যাচ্ছে সে নিজেও নিজেও তার পাশে শুয়ে রয়েছে আর জীবনের আশা করা গেল না ওখানেই তার মৃত্যুবরণ করা লাগলো কারণ অক্সিজেন শেষ আর একাই কেউ উঠে আসতে পারবে না কবর যে সিস্টেম উঠে আসার কোনো সাধ্য নাই কারো সমাজে শুধু মৃত্যু যখন চলে আসবে এইভাবে মৃত্যুবরণ করা লাগবে ওই কর্মচারী রেহে পায়নি সমাজে শুধু তাহলে এই পরের বিষয়ে আমাদের করা উচিত রসুল্লাহ আলহ আসালামের সাহাবি সমাজ সাহেব আসমান রাজিল আন্ধ এই কবরকে দেখে কন্দন করেছেন কারণ কবরে এই বাস্তবতা বড় কঠিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম থেকে তিনি আরও বর্ণনা করেন মা রয়ত মঞ্জন কত্ত ইল্লা ওয়াল কবর আফজা মিন্ধ আমি এমন কোনো দৃশ্য দেখিনি যার থেকে সব যার থেকে আরও বেশি ভয়ানক এবং ভয়াল দৃশ্য এ কবরে চাইতে মানে কবরের থেকে আর কোনো ভয়ানক দৃশ্য আমি দেখিনি কবরে একাই আপনাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে বুকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে বের হওয়ার তো কোনো উপায় নেই অক্সিজেনের কোনো উপায় নাই এবং সেখানে আপনার আমল অনুযায়ী আসবে হয় রহমতের ফেরস্ত অথবা গজবের ফেরস্ত মন কার নাকি আপনার নিকটে আসবে প্রশ্ন করবে তিনটি প্রশ্ন মান রব কা মা দিন মান না বিয়ে কা তিনটি প্রশ্ন করা হবে তোমার রবকে তোমার দিন কি তোমার নবীকে যদি আমল ভালো থাকে তাহলে সহজেই পার পেয়ে যাবেন এই তিনটি প্রশ্ন উত্তর হলে চৌত্ত প্রশ্ন করবে যখন পজিটিভ উত্তর হবে বলবে যে মামা আল্লাহ মাকে কে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিল কিভাবে তুমি জানলে তখন সে বলো করা থাকি তা বলা আমান্ত বিয়ে অসদ্দাক আমি আল্লাহর কেতাব পড়েছি তারপর এমান এনেছি সত্য জেনেছি মহান রব্বল আমি তখন আসমান থেকে ডাক দিয়ে বলবেন ওপথে ডাক দিয়ে বলবেন আমি সদাকা আব্দি আমার বন্ধ সত্য বলেছি ফাফসুল রহমিনের জান্না সুতরাং তার জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও ও আল বিসমিনের জান্না জান্নাতের পোশাক করিয়ে দাও আফতা হলো বাবানের জান্না এবং জান্নাতে তার দরজা খুলে দাও ফায়াতে মেন রাও হে হাওয়া তৈ বেহা এরপর তার নিকটে জান্নাতের সবার সমীরণ নামত আসতে থাকবে এবং তার কবর খেয়ে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে তার চক্ষু পরিমাণ এবং এটাই তো তার হয়ে যাবে জান্নাতের টুকরো কিন্তু যে কাফের ফাঁসে ফাজের তিনটি প্রশ্নে কোনো প্রশ্নেই যেন উত্তর দিতে পারবে না তখন মহান রব্বুল আমিন আকাশ থেকে বলবেন খেজাব আপনি আমার বান্ধা মিথ্যা বলেছে ফ্রেসুল আহমিনার নার সুতরাং জাহান নামের বিছানা তার বিছিয়ে দাও ও আল বিশু মিনার নার জাহান নামের পোশাক পরিয়ে দাও আফতাহ বাবনা ইরান নার এবং তার দিকে জাহান নামের দরজা খুলে দাও এরপর থেকে জাহান নামের তার শাস্তি আসা শুরু করে জাহান নামের সে লোহা আসতে শুরু করবে চিন্তা করে দেখেন আবু তালেবকে রসুল্লাহের সাফাত ক্রমে তাকে সর্বনিম্ন শাস্তি দেওয়া হবে জাহান নামে সেটা কি জাহান নামে দুটি স্যান্ডেল পালানো হবে জাহান নামের আগুনে তৈরি ইয়াগলি মিন হোমা দেমাঘ এর কারণে তার মাথার মগজ ফুটন্ত পানির মতো ফুটবে তো শুধু জান্নাতে স্যান্ডেল দুটি পালানোর কারণে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে জাহান নামে যদি কবরের ভিতরে যদি আপনার জাহান নামের বিছানা বেছিয়ে দেওয়া হয় জাহান নামের পোশাক আপনার গায়ে জুড়ে দেওয়া হয় কি অবস্থা হবে আপনার চিন্তা করে দেখেছেন সুতরাং তখন বুঝতে পারবেন যে মিছারে এই দুনিয়ার পিছে ছুটেছি এই মিছামিছি ছুটাছুটি করেছি দুনিয়া দুনিয়া পেয়ে গাফেল হয়ে থেকেছি নামাজ পড়ি রোজা রাখিনি শরীরে পাবন্দি পড়নি তখন বুঝতে পারবেন কিন্তু সে সময় আর কোনো কাজে দেবে না ও অন্য আল্লাহ জিকার আল্লাহ বলছেন ওই সময় আর কিভাবে তার নসিহত কাজে লাগবে তাই সমাজে শুধু এ কবরের ভয়াল দৃশ্যকে খেয়াল করে সেজন্য আমল করার চেষ্টা করুন এবং যতই মনে করেন যে আপনার এর স্থায়ী ঠেকানা স্থায়ী ঠেকানা একদিন মালকল মত এসে আপনার দ্বার প্রান্তে হাজির হবেই হবে যেমন দাউদ আল্লাহ সালামের নিকটে এসেছিলেন মোসা আল্লাহ সালামের নিকটে এসেছিলেন এই মেহমানের জন্য আমাদের প্রস্তুতি থাকা উচিত এই মেহমান কিন্তু বলে কয়ে আসে না কোনো টেলিফোন করে আসবে না যে কোনো সময় আপনি নিতে পারে এবং যে বেশি মেনি মেনি করে চলবে মানে বিপদগামী হবে শরীরে তার পাবন্দি করবে না বা এবার আপ ডাউন করবে দেখবেন যে এরা বেশিরভাগ খারাপ অবস্থায় মরে হঠাৎ করে মারা যায় গাড়িতে চাপা পড়ে মারা যায় অথবা সুদ খাওয়ার সময় মারা যায় ঘুষ খাওয়ার সময় মারা যায় চুরি করার সময় মারা যায় খারাপ অবস্থায় মারা যায় 
কিন্তু একজন ভালো ব্যক্তি যে অবস্থায় মরণ হয় তার জন্য ভালো ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর গাড়ি শেষ করে মারা গিয়েছেন হাদিসে বলা হয়েছে গাড়ি চাপা পড়ে যদি কোনো জিনিসের ভারী জিনিসের চাপা পড়ে মারা যায় তার মরণ হল শহীদ মরণ আশা করা যায় যে আল্লাহ তাকে শহীদে মরণ দান করবে কিন্তু বেনামাজি মারা গিয়েছে চাপা পড়ে ওই জীবজন্তুর মরণ হলো তার সে আল্লাহ কাছে তবে করার সুযোগ পেল না সুতরাং সমাজে শুধু এ দুনিয়ার পিছিয়ে মরিচিকা দুনিয়ার পিছিয়ে ছোটাছুটি না করে নিজের চিন্তা করেন আখেরতের বিষয়ে গভীর চিন্তা করেন এবং নিজেকে পাল্টান শোধান নিজের নিজের জীবনের মোড়কে ভালোর দিকে চেঞ্জ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমে আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন ওয়াকুল কবলি হাদা ওয়াস্তা ফের আল্লাহ আলী ওয়ালকুম সাহেদ মুসলিমিন ফস্তা ফের হলে জুনুম ইন্নাহিম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসলাত আসলাম আলবিয়া মোহাম্মদ আলী ওসাহি আজমাইন আতাবাইন আলহম বেহসান দিন মাবাদ সমাজে শুধু মানুষ দুই প্রকার এক প্রকার হলো কাফের আর এক প্রকার হলো আর এক প্রকার হলো মুসলিম মুসলিমদের ভিতরে দুটি প্রকার রয়েছে এক প্রকার হলো মুসলিম শুধু নামের খাতনা দিয়েছে মুসলমান তার হয়েছে তার গৌরবস্ত হয় এটাই তার পরিচয় দেখবেন নামাজ রাজা কোনো কিছুতে নাই এবার দুনিয়া দুনিয়াকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকে মনে হয় তার মরণ নাই ওর তার বাপ গেছে মা গেছে আদা গেছে আত্মীয় স্বজন চলে গেছে সে কি থাকবে চিরস্থায়ীভাবে কেউ চিরস্থায়ী থাকবে না কিন্তু এ মরণ থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করে যারা প্রকৃত মমিন প্রকৃত মমিনের জন্য এই মৃত্যুর ভিতরে অনেক কিছু শিক্ষণের বিষয় রয়েছে রসগুল্লা সসম বলেন যে কোন তো নাহে তো মানে জেয়াতুল কবুর আল্লাহ জুরু হা তোমাদের নিষেধ করেছিলাম কবর জেয়াত করতে কিন্তু এখন বলছি তোমরা কবর জেয়াত করো ফাইন হ্যাঁ তুজাক কীরকম হলো আখেরাত কারণ কবর আখেরাতকে স্মরণ করায় কবরস্থানে যখন যাবেন তখন আপনার নজরে পড়বে যে এত বড় মাতবর ছিল হের প্রথাবে মানুষ কাঁপত এ জালেম বাদশা ছিল এ জালেম মন্ত্রী ছিল আজ এই কবরের ভিতরে সাহিত্য রয়েছে আজ একটা বাক্য বলা তার ক্ষমতা নাই আমাকে তো এইভাবে আসতে হবে সুতরাং আমি ভালো হয়ে যাই কোনোভাবে কত বেনামাজি সেখানে শুয়ে রয়েছে কত ব্যতি ব্যস্ততা দেখাতাম এই দুনিয়ার বুকে নামাজ সময়টুকু ছিল না তার সব সময় তার দুনিয়া তারি দুনিয়ার ধান্দাবাজি সে ওখানে শুয়ে রয়েছে এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে তা সুল্লাহ সাহা বলেন কবর জিয়ারত করো কবর জিয়ারত আখেরাতের ভাবে স্মরণ করে মানে আখেরতটা আপনার স্মরণ আসবে যে ওরে আমাকে তো এইভাবে যেতে হবে আমাকে তো এই কবরস্থানে আসতে হবে তো কবর জিয়ারত করার মাধ্যমে অন্তর হৃদয় গলে যাই আখেরাতের ভাবে স্মরণ হয় অনুভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে যে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় মানে কবরের স্থানে গেলে আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে যে আপনি একসময় এখানে আসবেন লাউ আন্না ইবনা অনসা তাতা ওয়ালা অমরহু এলাল গায়েতের কসবা ফারিল কবরে আইল কোনো মহিলার সন্তান যে তার বয়স বাড়তে বাড়তে একবারে শেষ পর্যন্ত চলে যায় তবুও তাকে একদিন কবরে আসতেই হবে হবে সুতরাং চিন্তা করে দেখেন রাসুল সাল্লাম বলেন আমার অমতের বয়স ষাট থেকে সত্তর সেই হিসেবে আপনি আর কতদিন বাঁচবেন যদি এই বয়স পর্যন্ত যান কোনো গ্যারান্টি আছে তাও তো গ্যারান্টি নাই কিন্তু যদি এই পর্যন্ত বেঁচে থাকেন আপনি আর কতদিন বাঁচবেন আর মরণের পর যে আপনাকে অনাদি অনন্তকাল থাকতে হবে সেটার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই এই দুনিয়ার ঘর বাড়ি এমনি সে এই কাদামাটির ঘর বাড়ি সাজা থেকে আজ বিদেশ পাড়ি দিয়েছেন এত কিছু করতে পারছেন অথচ এটার জিন্দেগি এটা সময় কতটুকু আপনার মরণ পর্যন্ত ষাট সত্তর চল্লিশ পার করে আর বিশ বছর বাস এটাই তো কিন্তু পরকালে আপনার দমটা যখন বেরিয়ে যাবে আপনার পরিবার পর্যন্ত আপনার লাশকে ফেলে আসবে এসে তারা ভাত খাবে আনন্দ করবে সব কিছু করো সব কিছু চলবে আপনি নাই শুধু তো এগুলো কি আমাদের চিন্তা ফিকির থেকে আহ্বান করে না সুতরাং সমাজে শুধু বুদ্ধিমান হলে তারাই যারা মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে তো মৃত্যুকে স্মরণ করা আখেরাতকে স্মরণ করা হৃদয় গলার কয়েকটি পহতি একটি পহতি হলো কবরস্থান গিয়ে দেখেন আরটি পহতি হলো মৃত্যুর কথা স্মরণ করা নিজের কথা স্মরণ করা যে আমাকে একদিন মরতে হবে আরটি পহতি হলো চাক্ষুষ কোনো মমর্ষ ব্যক্তি মারা যাওয়ার অবস্থায় তাকে দেখেন তো কীভাবে সে মৃত্যুবরণ করছে মৃত্যুর কোনো সময় নেই এই জন্য দেখা যায় মা মাধ্যমগুলিতে ফেসবুকে আরও বিভিন্ন মাধ্যমে দেখা যায় যে গায়ক গান গাইতে গাইতে মারা গেছে নায়ক গান গাইতে গাইতে মারা গিয়েছে আলোচক আলোচনা করা অবস্থায় মারা গিয়েছে হঠাৎ করে মারা গিয়েছে একজন বলছে আর একটা কথা আছে আর একটা কথা কী যে বলতো সে সে কথা বলার সময় দেয়নি আল্লাহ তাকে ইদা ফাইদা যা আজল হামলা এস্তা খেও না সা ওলা এস্তাক দিন আল্লাহ বলছে যখন তাদের নির্দিষ্ট মুহূর্তে চলে আসবে মৃত্যুর তারা এক মুহূর্ত না সামনে না পিছনে আগাতে পারবে 
সুতরাং আপনি কিসের ধোকায় আছে যে আপনি আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবেন অনেক দিন সংসার করবেন আর সংসার করতে যে ধর্ম কর্ম কথা শুনতেই আপনার সময় নেই সবসময় ঘড়ি ঘন্টার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণের সময় আমাদের সংশোধন হওয়া হচ্ছে সমাজ সতী তো যা হোক আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদেরকে এই হাকিকাতে মুররাহ বাস্তব তিক্ততাকে স্মরণ করা তফিক দান করুন আচ্ছা মৃত্যুকে যেন আমরা স্মরণ করি এবং সে হয় যেন আমার প্রস্তুতি নিই পাঁচ হাতে নামাজ পড়ি শরীয়তের পাবন্দি করি হালাল হালাম মেনে মেসে চলি আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদেরকে সে তফিক দান করুন যদি আমরা সোজা হয়ে না চলি কবরে গেলেই কিন্তু আমাদের খবর হওয়া শুরু করবে এবং আমাদের যদি খারাপ হয় আমাদের বেছে না জাহান নামের বিচ্ছিয়ে দেওয়া হবে জাহানের পোশাক পরে থা আবু তালেব অবশ্যই যদি সামান্য সেন্ডেলের কারণে জাহান নামের তার মাথার মস্তিষ্ক ফোটন তফানের মতো ফুটে তাহলে আপনার নসিবে যদি হয় জাহান নামের পোশাক জাহান নামের বিছানা আপনার অবস্থা কি হবে এবং এগুলো সই হাদিস তারা প্রমাণিত মোসাদ আহমদ আবু দাউদ সব বিভিন্ন আছে এসে যে যে ব্যক্তি নাফার মান আল্লাহর পাপাচারী বান্দা বা কাফের মোশেক তার অবস্থা হলো এই কোনো পশে উত্তর দিতে যখন পারবে না তখন আল্লাহই বলে যে মিথ্যাবাদী আর এর এগুলি করে দাও মানে জাহান নামের ব্যবস্থা করে দাও জাহান নামের পোশাক জাহান নামের বিছানা জাহান নামের তার দরজা খুলে দেওয়া হোক খুলে দেওয়া হোক যখন এগুলো নির্দেশনা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরও কত আজাব কত অপেক্ষা করছে তো এটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ যে সামান্য দুনিয়ার এই মেছারি দুনিয়ার কারণে কিছু আপনি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করলেন কিন্তু এর বিনিময়ে আপনি পড়ে গেলেন বিরাট জঞ্জালে এসে কঠিন আজাবে সুতরাং জ্ঞানী লোকের কাজ হলো মৃত্যুকে স্মরণ করা আখের হাতে প্রস্তুতি নেওয়া আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে তফি দান করুন আল্লাহ মাইজুল ইসলাম মুসিমিন ও আজিল্লা শির কল মুসিকিন রব্বানা আতিন আফিল দুনিয়া হাসান তম আফিল আহত হাসান হাকিন আজাব আন্নার আল্লাহ মাহফিল জামিন মুসিমিন আল মুসিমাত আল মুমিন আল মুমিনাত মিন হল আহ আল্লাহমাত ইন্ন মুজিব দাওয়াত রহমত গাহম রাহিমিন সাল্লাহ আলবিয়া মুহম্মদ আলী ওসাহ আজমাইন ওকমিল্লা সলাতে বারাকাল্লাফিকুম